সততা ও আমানুদ্দারিতার মর্যাদা মিথ্যা ও খেয়ানতের ভয়াবহ পরিণতি সততা ও আমানুদ্দারিতার মর্যাদা মিথ্যা ও খেয়ানতের ভয়াবহ পরিণতি এ বিষয়ে এখন আলোচনা রাখবেন পুঠিবিলা হামিদিয়া ফাদিল মাদ্রাসার সম্মানিত ওস্তাদ হজরত আল্লামা জহিরুল ইসলাম সাহেব ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وتبيبنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا
যে বিষয় দেয়া হয়েছে বিষয়টি হলো সততা আমা ও আমানতদারিতার মর্যাদা মিথ্যা এবং খেয়ানতের ভয়াবহ পরিণতি তাহলে এখানে চারটি বিষয় মূলত একটা হলো সততা আর একটা হলো আমানতদারিতা অপরদিকে মিথ্যা আবার খেয়ান মূলত চারটি বিষয় এটাকে দুইটা বিষয় দুইটি বিষয় বিভক্ত করলে চলে আমরা চেষ্টা করব যে সংক্ষিপ্ত সময় এই সময়ের ভিতরে যতটুকু সম্ভব মোটামুটি ফাঁসের আনসার করা ফার্স্ট ডিভিশন এ প্লাস অতটুকু আনসার করা সম্ভব নয় এতটুকু পড়ালেখা করতে পারে না এবং যোগ্যতাও নেই আসলে এই পৃথিবী যে মানুষ মানুষগুলো সামাজিক জীব এগুলো একা একই বসবাস করতে পারে না মানুষ হলো সামাজিক জীব একা একই বসবাস করতে পারে না আবার এই মানুষগুলোর মধ্যে অন্যতম একটা বৈশিষ্ট্য আছে সেটা হলো মানুষগুলো স্বার্থপর আসলে মানুষ স্বার্থের পিছনেই করে তাই একদিকে মানুষগুলো সামাজিক জীব অন্যদিকে মানুষগুলো স্বার্থপর আর এই স্বার্থের জন্য সংজ্ঞা যুদ্ধ হানাহানি এগুলো সারা বিশ্বের মধ্যে লেগেই আছে এখানে কিছু নিয়ম নীতি এই সমাজকে স্থিতিশীল রাখার জন্য সমাজকে শান্ত রাখার জন্য কিছু যদি নিয়ম নীতি না থাকে তাইলে এই সমাজটা যথাযথ সভ্য সুন্দর সমাজ থাকে না আল্লাহ রব্বুল আলমী সমাজকে সুন্দর সভ্য শান্ত রাখার জন্য আল্লাহ তালা কতগুলো নিয়ম নীতি দিয়েছেন এই নিয়ম নীতির মধ্যে একটি হল সততা সততা এটা অর্জন আর একটা মিথ্যা এটা বর্জন আর একটা হলো আমার দারিতা এটা অর্জন খেয়ানত এটা বর্জন সততা এবং আমানত দারিতা এটাকে মানুষের জীবনে অর্জন করতে হবে এবং মিথ্যা এবং খেয়ানত মানুষের জীবন থেকে বাদ দিতে হবে আর এসব কিছু যদি হয় তাহলে পৃথিবী শান্ত থাকবে সুবাহানন্দুপালকার দাবি বর্তমান বিশ্বের এক প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ মিশরের তিনি তিনি বলেছেন আজকে পশ্চাদ্য সভ্যতা তাদের নীতিহীনতার কারণে অনৈতিকতার কারণে তারা নিজেরাই নিজের ধ্বংসের দিকে দাবিত হচ্ছে নিজেরাই নিজের ধ্বংসের দিকে তার মানে সেখানে সমাজ টিকে থাকার জন্য যে কতগুলো নিয়ম নীতি দরকার সেই নিয়ম নীতির অভাব অন্যদিকে আরেকজন অমুসলিম দার্শনিক তিনি বলেছেন আমি সারা বিশ্ব ভ্রমণ করেছি মুসলিম বিশ্ব ভ্রমণ করেছি আবার অনিসলামী বিশ্ব ভ্রমণ করেছি আমি মুসলিম বিশ্ব ভ্রমণ করেছি সেখানে আমি মুসলিম দেখেছি কিন্তু ইসলাম দেখিনি আবার পশ্চাত্য ভ্রমণ করেছি সেখানে ইসলাম দেখেছি কিন্তু মুসলিম দেখিনি তার মানে এই যে সততার গুণ মানবিকতার গুণ সামাজিকতা গুণ এই গুণগুলো আজকে পশ্চাত্যদের মধ্যে আছে অথচ এই গুণগুলো মুসলমানদের গুণ এই গুণগুলো মহান রক্তলিপ্তদের নির্দেশ কিন্তু এই গুণগুলো আজকে মুসলমানদের মধ্যে নেই তাইলে ওনার কথাটা কি 
আমি মুসলিম বিশ্বে ইসলাম দেখেছি মুসলিম দেখিনি মুসলিম দেখেছি ইসলাম দেখিনি আর পাশ্চাত্য রাষ্ট্রসমূহে আমি ইসলাম দেখেছি মুসলিম দেখি সুতরাং এই গুণ করে যদি আমরা অর্জন করতে পারি তাহলে আমরা মহান রব্বুল ইজ্জতের দরবারে সফল কাম হয়ে যাব যারা সততা অবলম্বন করেছে তারা সফল কাম হবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন পবিত্র কালাম উল্লাহ শরীফের সুরা মমিনের মধ্যে দশজন সফল ব্যক্তির গুণ উল্লেখ করেছেন তার মধ্যে একটি গুণ হল যারা সততা অবলম্বন করেছে আমান উদ্ধারিত অবলম্বন করেছে আল্লাহ রব্বুল আলমিন সততা এবং আমান উদ্ধারিতা এই গুণটাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছেন কারণ একজন ব্যক্তির মধ্যে যদি সততা না থাকে আমান উদ্ধারিতা না থাকে তাহলে ওই ব্যক্তিটি সফল ব্যক্তি বলে পরিচিত হতে পারে না সফল ব্যক্তি সফল ব্যক্তি করার জন্য সফল করার জন্য রসুল করিম সাল্লাহ আলী মোসাল্লাম একটা অসভ্য সমাজের মধ্যে এসেছিলেন সেই সব সমাজের মধ্যে এসে আল্লাহ নবী রসুল করিম সাল্লাহ আল ইসলাম হজরত আবু বকর সিদ্দিকের মতো হজরত উমর ফারুকের মতো হজরত আলী রদি আল্লাহ ওসমান রদি আল্লাহ সহ সাহাবাই কারামের মতো অসংখ্য সফল মানুষ তিনি তৈরি করেছিলেন সকল মানুষের মধ্যে রয়েছিল সত আর সততা এটার আরবি হলো সিদ্দিক এটাকে ইংরেজিতে বলে ট্রুথফুলনেস দুরুসুল বালাদার গ্রন্থের মধ্যে এটার অর্থ লিখেছেন বিসিদিকিল খবরে মতা বাকা তুহুল খবরের সততা দ্বারা উদ্দেশ্য হল খবরটি বাস্তব অনুযায়ী হওয়া মানুষ যেটা বলবে সেটার অনুযায়ী হওয়া আমি যেটা বলবো সেটা আমার বিশ্বাস অনুযায়ী হওয়া আর এটার বিপরীত হল কিজিব মিথ্যা সততা এটা কিন্তু ব্যাপক এটা কিন্তু অত্যন্ত ব্যাপক এখানে যেহেতু সততার বিপরীত একটা মিথ্যে দেওয়া হয়েছে সেজন্য এখানে সততা বলতে বিশেষ করে সত্য কথা আর এই সততা এটি প্রত্যেক ধর্মের মধ্যে এটির গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি সততার গুরুত্ব এটা হিন্দু ধর্ম বলেন বৌদ্ধ ধর্ম বলেন খ্রিস্টান ধর্ম বলেন সকল ধর্মের মধ্যে সততার গুরুত্ব আসলে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের যেটা কিতাব কিতাবের আবেদন অভিন্ন কিন্তু সেখানে তারা মিশ্রণ ঘটিয়েছে বৌদ্ধ ধর্মের তাদের অষ্টম মার্গ অষ্টম মার্গের মধ্যে একটি হল সৎ দৃষ্টি সৎ সংকল্প সৎ বাক্য সৎ কর্ম সৎ জীবিকা সৎ প্রচেষ্টা সৎ চিন্তা সৎ সমাধি এবং তাদের প্রসিদ্ধ পঞ্চশীলের মধ্যে অন্যতম হল মিথ্যাচার এবং অশোভনীয় কথাবার্তা পরিহার এটা কাদের কাদের মতে বৌদ্ধদের মতো বৌদ্ধ বৌদ্ধ মানে আমাদের এই যে মায়ানমারে যারা আছে তাহলে তাদের তাদের মধ্যে সততার গুরুত্ব আছে তাদের নীতিতে কিন্তু তাদের কাজে নেই ঠিক না বেটি তাদের তাদের নীতিতে আছে সৎ দৃষ্টি সৎ চিন্তা সৎ জীবিকা সৎ প্রচেষ্টা সৎ কর্ম কিন্তু আজকে সারা বিশ্বের মানুষকে হৃদয় আঘাত দিয়ে তারা মানুষের উপর যে নির্যাতন চালিয়েছে রাখাইনের মুসলমানদের উপর যে নির্যাতন চালিয়েছে তার মাধ্যমে প্রমাণিত তাদের এই নীতিগুলো নীতির মধ্যে সীমাবদ্ধ তাদের কর্ম বাস্তবায়নের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় ঠিক না বেটি অন্যদিকে আমরা যখন হিন্দু ধর্মের গ্রন্থের মধ্যে তাকাই তখন দেখতে পাই তাদের জীব দুই প্রকারের একটা হলো দৈব স্বাভাবিক আর একটা হলো অসুর স্বাভাবিক সততা সরলতা সদাচার 
চিত্ত শুদ্ধি এগুলো হলো দৈব স্বভাবের আর অশুদ্ধ অধর্ম কাম ক্রোধ লোভ প্রবৃত্তি অসুর স্বভাবের দৈব স্বভাব কোন একটা মক্ক লাভের জন্য সহায়ক কিন্তু অসুর স্বভাব বন্ধনের কারণ এখন হিন্দু ধর্মের মধ্যে এটা আছে তো হিন্দু ধর্ম তো রাষ্ট্র আপনাদের আমাদের জানা আছে আমাদের পার্শ্ববর্তী বার কিন্তু তাদের কাছে দেখে তারা এখানে বেশি কিছু বলার সুযোগ নেই হাস্যবর্তী দেশ নিয়ে খুব বেশি নাক গলায় ঠিক না বেটি তাহলে নীতিটা আছে তাদের লিখায় আছে কিন্তু বাস্তবায় নেই ইসলাম ধর্মে ইসলাম ধর্মেও ঠিক একই ভাবে সততার গুরুত্ব আছে কোন মানুষের জীবনে প্রতিটি বিষয় যদি নিখুঁত ভাবে সরিয়া সম্মত পদ্ধতিতে তাদের জীবন পরিচালিত হয় ওই ব্যক্তি হল একজন সৎলোক ওই ব্যক্তি কি একজন সৎলোক একজন মুসলমানের চিন্তায় বিশুদ্ধতা ইচ্ছায় পবিত্রতা কথায় সত্যবাদিতা আচার আচরণ সরলতা মুসলমান হিসেবে পরিগণিত হতে পারে না এই যে সিদিক সততা হাজরত ইমাম কাজ আলী রহমতুল্লাহ আলাই উনি সততা ব্যবহার ছয় স্থানে উল্লেখ করেছে তিনি বলেছেন অতপর যে ব্যক্তি এসব ক্ষেত্রে সততার পরিচয় দেবে তিনি হবেন একজন সিদ্দিক সোহান সিদ্দিক সিদ্দিক এটাকে এটা হলো নবুতের পরে নবুতের পরে আধ্যাত্মিক যে স্তর নবুতের পরে আধ্যাত্মিক যে স্তর সেটা হলো সিদ্দিকদের স্তর সুবাহান আল্লাহ যেমন হাজার আবু বকর সিদ্দিক রদি আল্লাহ আল্লাহ রাবুল আলমিক পবিত্র কালাম উল্লাহ শরীফি সততার ব্যাপারে নির্দেশ দিয়েছেন আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেন তোমরা নেহের উপর প্রতিষ্ঠিত দেখো এবং আল্লাহ রাস্তে ন্যায় সঙ্গত সাক্ষ্য দান করো তাতে তোমাদের নিজের বা পিতার অথবা আত্মীয় স্বজনের ক্ষতি হোক তার মানে তোমরা সততার ক্ষেত্রে তোমরা সাক্ষ্য হোক আল্লাহ রাবুল পবিত্র কালাম উল্লাহ শরীফে সততার ব্যাপারে আর অনেক কথা বলেছেন অনেক নির্দেশ দিয়েছেন আল্লাহ রাবুল আলমিন সৎসত্যবাদীদের সাথী হওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন সত্যবাদীদের সাথে হওয়ার জন্য বলেছেন এবং রসুল করিম সাল্লাহ সত্যবাদী হওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন 
অনুপ ভালো ভালো মানুষ গরু চুরি করছে এরকম আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি ঠিক না বেটি ভালো মানুষ তার বিরুদ্ধে আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি উনি গরু চুরি করছে উনি মুরগি চুরি করছে তো মুরগির ডিম চুরি করছে এরকম বিভিন্ন ভাবে মিথ্যে সাক্ষ্য আমরা দিচ্ছি অথচ মিথ্যা কথা বলা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া মিথ্যা সাক্ষ্যের সাক্ষ্য হওয়া এবং মিথ্যা দেখা সব কিছু ইসলাম নিষিদ্ধ করণ করেছে আর যারা এরকম মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছে তারা দুনিয়ার জীবনও ধ্বংস আকালতের জীবনও ধ্বংস এক হাদিসের মধ্যে এসেছেন যারা মিথ্যাবাদী তাদের দিকে আল্লাহ তালা থাকাবেন না এবং তাদের সাথে আল্লাহ তালা কথা বলেন না বলবেন না সালা সাতুন खारे मिथ्या मिथ्या मानुष के हेदायत मानुष राजारिन्नबलाबी
একজন ব্যক্তি মিথ্যা দিয়ে মিথ্যা কথা বলে মিথ্যার উপর থেকে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়ে দুনিয়াতে আত্মালিকা পাওয়া এবং দুনিয়াতে স্বাচ্ছন্দ্য জীবন পাওয়ার চেয়ে আল্লাহ দরবারে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ার আগে মৃত্যুবরণ করলো তার জন্য যথেষ্ট তার জন্য কল্যাণ কর সুবাহান আল্লাহ মিথ্যা এরপরে আমার আসলে খুব দ্রুত মানে একটা কথা বলার কোন সুযোগ নেই এখানে আসলে কোনো ধারাবাহিকতা নেই কোনো কথা নেই কিন্তু এখানে বলতে আসছে সময় খুব কম আর পনেরো মিনিট এরপর আমি কথা বলবো আমান 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 এটা আরো ব্যাপক বিষয় আল্লাহ রাব্বুল আলমিন সফল মুমিনের যে গুণাবলী উল্লেখ করেছেন সেই গুণাবলী সমূহের মধ্যে অন্যতম একটি গুণাবলী হলো যারা আমানতের সংরক্ষণ করে সফল যারা সফল তারা আমানতের সংরক্ষণ করে আমানত থেকে আমনুন থেকে আমনুন মূল এই আমনুন মূল মূল এটার উপর ভিত্তি করে পবিত্র কালামাসের মধ্যে প্রায় সাতশো পনেরোটার অধিক শব্দ আছে এই আমনুন মূল থেকে ভিত্তি করে সেখান থেকে ইমান সেখান থেকে মমি সেখান থেকে আমানত মূলত আমানত আমানত যেটা আল্লাহর পক্ষ থেকে হতে পারে বান্দার পক্ষ থেকে হতে পারে আল্লাহর পক্ষ থেকে যেটা আমানত এই হিসেবে পবিত্র ইসলাম পবিত্র কোরআন এটা একটা আমানত আল্লাহর পক্ষ থেকে এটা আমানত মানি আমরা আল্লাহর আমানতকে যথাস্থ মেনে চলব আল্লাহর আমানতকে যথাস্থ অনুসরণ করব আল্লাহর আমানতটা আমাদের কাছে নিরাপদ হবে আর আমরা আল্লাহর কাছে নিরাপদ হয়ে যাবো সুবাহান আল্লাহর কাছে নিরাপদ পাবো মানে আল্লাহর কাছে জান্নাত পাবো জাহান নাম থেকে মুক্তি পাবো এ আমানতের ব্যাপারে এটা আল্লাহ তালার একটা নির্দেশ আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলেন সুরে নিচের আটান্ন নম্বর নির্দেশ দিয়েছেন তোমরা তোমাদের আমানত সমূহকে যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে পৌঁছে দাও আমানত সমূহ যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে পৌঁছে দাও তাইলে যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে যে আমানত পৌঁছে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে এই আমানত গুলোকে এটা একটা ব্যাপক বিষয় এটাকে তিন ভাগে ভাগ করা হয় একটা হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে আমান আল্লাহর পক্ষ থেকে আমান তা আল্লাহর পক্ষ থেকে আমানো এটা হলো ইসলাম কোরআন যেটা পবিত্র কালাম অনুসারে সুরা হাজাবের মধ্যে আছে ইন্না আরাত নাল আমান আমি আমানতকে তোমাদের উপর অর্পণ করেছি আমান এখন শেষের দিকে উল্লেখ করেছে ইন্না ও কানা জলমান চহুলা আমি এই আমানত আসমানে জমিনে পাহাড় দিতে চেয়েছিলাম পাহাড় সব কিছু তাই এগুলো অস্বীকার করেছে কিন্তু এগুলো গ্রহণ করেছে মানুষেরা নিশ্চয়ই তারা জালেন এবং তারা মূর্খ একটা ট্যাগ দিছে তার মানে এই আমানত যারা বহন করবে তাদের জাহানতের বদগুণ মুছে ফেলতে হবে এই আমানত যারা বহন করবে তাদেরকে জালেমের জুলুমে জোলমের পদগুণ তাদের থেকে সরে যেতে হবে আল্লাহর পক্ষ থেকে আমার আল্লাহর পক্ষ থেকে যে আমার এই আমার আসলে মানুষের যত দায়িত্ব আছে সমস্ত দায়িত্বই আমার যত দায়িত্ব হাতের শেরিফের মধ্যে আছে আল্লাহ কুল্লুকুম রয় ও কুল্লুকুম মসুল যত দায়িত্ব আছে কর্তব্য আছে মানুষের সমস্ত দায়িত্ব কর্তব্য এগুলো এগুলোর ব্যাপারে আল্লাহর দরবারে জবাবদিহি করতে হবে সুতরাং এগুলো আমার এ আমানত রক্ষা করতে হবে আর আমানত যিনি আমানত দা তার মর্যাদা আসলে একজন খামেল মোমিনের অন্যতম গুণা বলে হলো আমানত তালিকা হাজরত আনাস আল্লাহ তালাম হাত থেকে হাদিস আল্লাহ 
তোমাকে যে আমানত দিয়েছে তার আমানত তুমি ফিরিয়ে দাও এবং তোমার সাথে যে খেয়ানত করছে তার সাথে তুমি খেয়ানত করিও আমানতের ব্যাপারে আল্লাহর নির্দেশ রসুলের নির্দেশ এবং রসুল করিম সাল্লু আলী সাল্লাম এই আমানতের ব্যাপারে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছে তো বলেছিলাম আল্লাহর পক্ষ থেকে আমান এই হিসাবে নামাজ রোজা হজ চাকা এগুলো এক একটি আমান হাদিস শরীফের মধ্যে আছে রসুল করিম সাল্লু আলী সাল্লামের সাথ করেছেন একদিন নামাজের কথা উল্লেখ করলেন এ প্রসঙ্গে তিনি বললেন নামাজের কথা উল্লেখ করলেন যে ব্যক্তি নামাজের আমানতকে সংরক্ষণ করবে তার জন্য আল্লাহ তালা নূরের ব্যবস্থা করবেন এটাকে তার দলিল বানাবেন এটাকে জান নাম থেকে মুক্তির ব্যবস্থা করবে এই আমানত তিনি রক্ষা করবেন তোমরা আল্লাহকে যথাযথ ভাবে ভয় করো আল্লাহ <laughs> আল্লাহ নবী বললেন আমি সেই বইয়ের কথা বলছি না যে তোমাদের দৃষ্টিশক্তির দ্বারা এবং কানের দ্বারা জিব্বের দ্বারা যা কিছু মস্তিষ্কে জমা হয় এই মস্তিষ্কে জমা হওয়া বিষয়গুলোর ব্যাপারে তোমরা আল্লাহকে ভয় করো আর ফেটের মধ্যে যা জমা হয় তা নিয়ে আল্লাহকে ভয় করো তার মানে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হাত পা যেগুলো আছে এগুলো আমার হাতে সেরকম রসুল করিম সাল্লাহ আলিস্তাম এরশাদ করেছেন আইনায় তসনিয়ান দুই চোখ জানা করে জানা কুমার নজর দুই চোখের জানা হলো দৃষ্টি জানা কুমার বচ দুই হাত জানা করে তার হাতের জানা হলো ধরা সবকিছু হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে আমান সুতরাং এই আমান গুরু আমাকে আমাদেরকে যথাযথ ব্যবহার করতে হবে এরপরে আমরা রসুল করিম সাল্লাহ এরশাদ করেছেন তোমরা ছয়টি জিনিসের জামিন হোক ছয়টি জিনিসের জামিন হোক আমি তোমাদের জন্য জান্নাতের জামিন হোক এই ছয়টি জিনিসের মধ্যে একটি হলো তখন তোমাদেরকে আমানত দেওয়া হবে সেই আমানতের যথাযথ ব্যবহার করবে সুবাহান আল্লাহ নবী যখন হিজরত করছিলেন হিজরত করার সময় আল্লাহ নবীর কাছে যে মানুষের আমানত গুরু ছিল সেই আমানত গুলো ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য আল্লাহ 
20 বছরের যুবক তখন তাকে রেখে গিয়েছিলেন বল তুমি শুই থাকো ফজর হলে যারা আমানত যে আমানতগুলো আমার কাছে জমা রেখেছে সে আমানতগুলো তোমাকে ফিরে ফেরত দিত এই সাইডাপ কাবা শরীফের সাবি এই কাবা শরীফের সাবি বকরকম করা সংরক্ষণ করা এটা বড় ধরনের একটি পদমর্যাদা বড় ধরনের একটি পদমর্যাদা যেমন আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রী মিনিস্টার এর এতে যেমন মর্যাদা বা কাবা শরীফের সাবি সংরক্ষণ সংরক্ষণ ব্যক্তন এটাও মর্যাদা বা রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হিজরতের পূর্বে একদিন কাবা শরীফে গেলেন বৃহস্পতিবার এবং সোমবারে কাবা শরীফ কলা হতো সেখানে প্রবেশ করতে পারতেন আল্লাহর নবী যখন প্রবেশ করতে চাইলেন প্রবেশ করতে দেন নাই পাক বিতান্ডা হয়েছে পরবর্তীতে প্রবেশ করেছে এবং রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন উসমান জেনে রাখো এই ছবি একদিন আমার হাতে আসবে এবং আমি তাকে দেই তার হাতে এই ছবি চলে যাবে এবং তার হাতেই থাকবে সুবহানাল্লাহ একদিন হিজরতের পরে হযরত ওসমান ইবনে তালহা যথাযথ ভাবে আল্লাহ রাসূলের হাতে সাবিটা পৌঁছে দিল দুইটা রাওয়াত আছে আর এক রাওয়াতে তার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছে এরকম আছে আল্লাহর নবী পবিত্র কাবা শরীফে প্রবেশ করলেন কাবা শরীফে প্রবেশ করে সেখানে সালাত আদায় করলেন এরপর বের হয়ে আসার সময় তিনি আয়াত তালাওয়াত করলেন ইন্নাল্লাহ ইয়াহমুরু আতুয়াতুল আমানাতি লা আহলিহা এই আয়াত তালাওয়াত করে করে বের হচ্ছেন এরপর হযরত উসমান ইবনে তালহা তখন ঈমান আনা নাই তার হাতে সাবি তুলে দিলেন উসমান ইবনে তালহা সাবি নিয়ে চলে যাচ্ছিলেন এরপর আবার একটু ডাকলেন উসমান আমি তোমাকে বলেছিলাম মনে আছে কিনা হিজরতের পূর্বে যা বলেছিলাম মনে আছে কিনা ওসমান বললেন হ্যাঁ মনে আছে আপনি বলছিলেন তা এটা বাস্তব হয়েছে কিনা বলছে বাস্তব হয়েছে আমি তখনও মনে করছিলাম আমি তখন ইমান আনার চিন্তা করেছিলাম কিন্তু পারিবারিক বিরোধিতার কারণে ইমান আনতে পারি নাই এখন আপনারা আমার উত্তরিতার দিকে তাকে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি অন্যদিকে যারা খেয়ানত করবে খেয়ানত যারা খেয়ানত করবে তাদের ব্যাপারে তারা যদি খেয়ানতকারী খেয়ানতকারীরা যদি আল্লাহর পথে তাদের সমস্ত পাপ মোচন হয়ে যাবে কিন্তু অন্যের যেটা আমানত আছে সে আমানত মোচন হবে আমানত মোচন হবে ওই খেয়ানতকারী ব্যক্তিকে আল্লাহর দরবারে আনা হবে এবং বলা হবে जहान नाम राष्ट्रीय समाज मध्य जेरकम इच्छा सरकम कर जहां नाम तलदेशे देखाना हब ओ नाओ ओटा नहीं तुम्हारे दाओ 
ওই হেয়ানতকারী ব্যক্তি জাহান নামের মধ্যে নামতে নামতে তালায় নেবে আর হেয়ানতিতে ধরবে আমার তাদের করার জন্য হিন্দির নেবে কাঁধে নেবে আলামান কবাই কি কাঁধে নিয়ে জাহান নাম থেকে বের হওয়ার উপক্রম হবে এই মুহূর্তে কাঁদ থেকে আবার পড়ে যাবে আবার পড়ে যাবে ওই লোকটি ওই জিনিসটা আনার জন্য আবার যাবে তার মানে একজন আল্লাহর প্রতি তিনি শাহাদ বরণ করেছে শহীদ হয়েছে তার সমস্ত গুণা মাপ হয়ে গেছে কিন্তু অন্যের আমানতা দায় না করার কারণে সে আমানতটার কারণে আমানতের খেয়ানত করার কারণে ওই লোকটিকে জাহান নামে এই রকম শাস্তি আবাদুল আবাদায় পর্যন্ত এরকম শাস্তি তাকে ভোগ করতে হবে সুতরাং আসলে আমি বলছিলাম এখানে এমন অবস্থা যে সততা আমানতারিতা মিথ্যা খেয়ানত এই চারটি বিষয় এগুলো আসলে কাজ দেওয়া থাকে বড় মারাত্মক ধরনের নামার এটা কঠিন পরীক্ষা হয়ে গেছে তো আমি আসলে এত ব্যাপক হওয়ার কারণে কোনটা বলবো কি বলবো এরকম একটা অস্থির অবস্থা পড়ে গেছি তাই কোনো কিছু বলা যায় নাই যতটুকু বলেছি এই বলাগুলো যেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে আমার তারিখ হিসাবে কবুল করে আমরা যেন আমার তারিখের গুণ অর্জন করতে পারি সাত তার গুণ অর্জন করতে পারি এবং খেয়ানো এটা যেন আমরা বর্জন করতে পারি মিথ্যে যেন আমাদের জীবন থেকে আমরা না বলতে পারি মিথ্যাকে আমাদের সন্তানদের সাথে আমরা মিথ্যা করি সন্তান বলছে আমার জন্য অমুক গাড়ি আনবেন আমরা ঠিক আছে আনবো এখন আপনি বাড়িতে গেছেন গাড়ি চালান তো আপনি সন্তান সাথে মিথ্যা বলছেন আপনি সন্তান সাথে মিথ্যা বাহানা দিয়ে আপনি সন্তান মিথ্যা ঠিক আছে সুতরাং জীবন থেকে আমাদের আমরা যদি মুসলমান হতে চাই এবং সফল মুসলমান সফল মুসলমান কারা যারা আল্লাহর কাছে সফলতা পেয়ে যাবে সফল মুসলমান যদি হতে চায় তাদের তাহলে আমাদেরকে এই চারটা গুণের মধ্যে দুইটা গুণ অর্জন করতে হবে দুইটা গুণ বর্জন করতে হবে সেই আল্লাহ রব্বুল আলমিনের দরবারে আমরা যেন এই দুইটা গুণ অর্জন করতে পারি এবং দুইটা গুণ বর্জন করতে পারি সেই তৌফিক কামনা করে এবং এই মাহফিল যেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন কে আমার পর্যন্ত জারি রাখেন এবং মাহফিলের যে আসলে অক্ষান্ত পরিশ্রম করছেন আমাদের সম্মানিত জানাব নাজার সাহেব সহ অনেক ব্যক্তি অনেক ব্যক্তিবর্গ অক্লান্ত পরিশ্রম করছে এই মাহফিলের জন্য আল্লাহ তালা যেন তাদের সকলকে নিয়ামুল বদল দান করে সেই প্রত্যাশা মহান রব্বুল ইজ্জতের দরবারে কামনা করে আমার কথা শেষ করছি ওয়াবা তৌফিক ইল্লা বিল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ